நாம் பார்க்கப் போகிறது மைட்டாசிஸ் பார்ட் ஒன் வீடியோ இன் செல் டிவிஷன் இன் செல் பயாலஜி அண்ட் பயோமாலிக்யூல்ஸ் மைட்டாசிஸ் என்றது வந்து ஒரு வகையான செல் டிவிஷன் பாடி செல்ஸில் மட்டுமே நடக்கிறது பாடி செல்ஸ்னா ஸ்டொமேட்டிக் செல்ஸில் மட்டுமே நடக்கிறது இப்போ நம்ம செடியில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த செடியில் பூமிக்கு மேலே இருக்கிற பகுதியை ஷூட்டுன்னு சொல்லுவோம் பூமிக்கு கீழே இருக்கிற பகுதியை ரூட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மைட்டாசிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரூட் டிப்பில் நடக்கும் அதாவது இது வந்து ஷூட் டிப்பு அண்ட் இங்கே ரூட் டிப் ஸோ ரூட் டிப்லேயும் ஷூட் டிப்லேயும் மைட்டாசிஸ் நடந்து எதை ப்ரொமோட் பண்ணுது க்ரோத்தை ப்ரொனோ ப்ரொமோட் பண்ணுது ஸோ இந்த ஷூட் டிப்பை என்லார்ஜ் பண்ணால் இப்படி இருக்குது இந்த மாதிரி பொசிஷன் அதே மாதிரி ரூட் டிப்பை என்லார்ஜ் பண்ணால் இப்படி கிடைக்குது ஓகேவா இந்த மாதிரி என்லார்ஜ் பொசிஷனை நம்மளுக்கு காட்டியிருக்காங்க ஈஸியாக புரியறதுக்காக நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து எங்கெல்லாம் மெரிஸ்டமேட்டிக் இப்போ வந்து செடி இப்படியே இருக்க போகிறது இல்லை இல்லையா பெருசாகுது மரமாக மாறுது அப்போ சில இடத்துல மெரிஸ்டமேட்டிக் செல்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த மெரிஸ்டமேட்டிக் செல்ஸ்னா கோஸ் ஆன் டிவைடிங் ஸோ டிவைட் ஆகிட்டு மெச்சூரிட்டிக்கு ப்ரொமோட் பண்ணுது ஸோ அப்போ அங்கே என்னது க்ரோத் இருக்குது ஸோ எங்கெல்லாம் க்ரோத் இருக்கோ அங்கெல்லாம் மைட்டாசிஸ் நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இங்கே நான் சொல்கிறது பாருங்கள் மைட்டாசிஸ் அக்கர்ஸ் இன் ரூ ஷூட் அண்ட் ரூட் டிப்ஸ் அண்ட் அதர் மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூஸ் ஆஃப் த பிளான்ட் அசோசியேட்டட் வித் த க்ரோத் நான் சொன்னது வந்துச்சா அதாவது ரூட் அண்ட் ஷூட் டிப்லேயும் ப்ளஸ் மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூஸ் இல்லையோ எங்கெல்லாம் பிளான்ட்டோட க்ரோத் நடக்குதோ அங்கெல்லாம் மைட்டாசிஸ் நடக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க த நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் இந்த பேரண்ட் அண்ட் த டாட்டர் செல்ஸ் ரிமைண்ட் த சேம் ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் ஆஸ் ஈக்வட்டோரியல் டிவிஷன் ஸோ இந்த மைட்டாசிஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட குரோமோசோம் நம்பர் சேஞ்ச் ஆகாது சேமாக இருக்கும் அதாவது பேரண்ட் செல்லில் என்ன நம்பர் இருக்கோ அதுவே டாட்டர் செல்லிலையும் இருக்குது இப்போ பேரண்ட் செவனில் பேரண்ட் செல்லில் வந்து ஏழு இருக்குன்னா ஸோ டாட்டர்லேயும் ஏழு குரோமோசோம் அப்படியே இருக்கும் அப்போது பேரண்ட் கிட்டே இருக்கிற குரோமோசோமும் டாட்டர் செல் கிட்டே இருக்கிற குரோமோசோமும் ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால இதை வந்து ஈக்வட்டோரியல் டிவிஷன்னும் சொல்லலாம் மைட்டாசிஸ்க்கு இன்னொரு பேர் வந்து ஈக்வட்டோரியல் டிவிஷன் க்ளோஸ்ட் அண்ட் ஓப்பன் டைப் மைட்டாசிஸ் ஸோ க்ளோஸ்டு மைட்டாசிஸ் அண்ட் ஓப்பன் டைப் மைட்டாசிஸ் ஸோ க்ளோஸ்டு மைட்டாசிஸ் என என்னன்னு பார்க்கலாம் இந்த க்ளோஸ்டு மைட்டாசிஸ் த நியூக்ளியார் இன்வல் அப் ரிமைண்ட்ஸ் இன் டேக் அண்ட் குரோமோசோம்ஸ் மைக்ரேட் டு த ஆப்போசிட் போல்ஸ் ஆஃப் அ ஸ்பிண்டில் வித் இன் த நியூக்ளியஸ் எக்ஸாம்பிள் மெனி சிங்கிள் செல் யூ கேரியாட்ஸ் இன்க்ளூடிங் ஈஸ்ட் அண்ட் ஸ்லைமோல்ஸ் அதாவது ஃபங்கஸில் இது நடக்குது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா க்ளோஸ்டு மைட்டாசிஸ் அதாவது இப்போ இது ஒரு செல் இந்த செல்லுக்குள்ளே இருக்கிறது வந்து இது நியூக்ளியஸ் ஸோ இந்த நியூக்ளியஸை சுற்றி இருக்கிறது தான் நியூக்ளியார் என்வலப் ஸோ இந்த நியூக்ளியார் என்வலப் பிரேக் ஆகலை அப்படியே ஃபுல்லாக இன்டாக்டாக இருக்குது ஆனால் குரோமோசோம்ஸ் வந்து பிரிஞ்சு வெவ்வேறு இது ஒரு போல் இது ஒரு போலுக்கு ஸ்பிண்டில் ஃபைபர்ஸ் மூலமாக மூவ் ஆகுது ஸோ நியூக்ளியார் என்வலப் வந்து பிரேக் ஆகாமல் இன்டாக்டாக அப்படியே இருந்ததுன்னா இருந்து இருந்ததுன்னா அது இருந்து இருந்து அதுக்குள்ளே குரோமோசோம் மூமெண்ட் ஸ்பிண்டில் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் போல்ஸ்க்கு ஸ்பிண்டில் ஃபைபர்ஸ் மூலமாக குரோமோசோம்ஸ் மூவ் ஆச்சுன்னா அந்த மைட்டாசிஸ்க்கு பேர் க்ளோஸ்ட் மைட்டாசிஸ் ஸோ இப்போ வந்து மேலே ஒரு இது கீழே ஒரு செல்லு இது வந்து ஈஸ்ட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஓப்பன் மைட்டாசிஸ் க்ளோஸ்டுன்னா நியூக்ளியார் என்வல க்ளோஸ்டாக இருக்குது எந்த டேமேஜும் இல்லை ஆனால் இங்கே நியூக்ளியார் என்வல டேமேஜ் ஆக போகுது அதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் இந்த ஓப்பன் மைட்டாசிஸ் த நியூக்ளியார் என்வல பிரேக்ஸ் டவுன் அண்ட் தென் ரிஃபார்ம்ஸ் அரவுண்ட் த டூ செட்ஸ் ஆஃப் செப்பரேட் குரோமோசோம்ஸ் எக்ஸாம்பிள் மோஸ்ட் ஆஃப் த பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் ஓப்பன் மைட்டாசிஸில் பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியார் என்வல வந்து நியூக்ளியார் என்வல வந்து பிரேக் ஆகிடும் பிரேக் ஆன பிறகு டூ செட்ஸ் ஆஃப் செப்பரேட் குரோமோசோம்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஃபார்ம் ஆன பிறகு திரும்பவும் நியூக்ளியார் என்வல டெவலப் ஆகும் ஸோ இங்கே பார்க்கலாம் பாருங்க இப்போ இது ஒரு செல் இங்கே என்ன ஆகுது நியூக்ளியார் என்வல டிஸ்டிங்கிரேட் ஆகிடுச்சு இப்போ டிஸ்டிங்கிரேட் ஆகிட்டு இப்போ சைட்டோ டிஸ்டிங்கிரேட்னா அழிஞ்சிடுச்சு இந்த இடத்துல அழியிறது மாதிரி காட்டியிருக்காங்க பாருங்க பிரேக் ஆகுது ஸோ பிரேக் ஆன பிறகு குரோமோசோம்ஸ் வந்து செப்பரேட்டாக தனி இந்த பக்கம் கொஞ்சம் குரோமோசோம்ஸ் போயிடுச்சு இந்த பக்கம் கொஞ்சம் குரோமோசோம்ஸ் தனித்தனியாக போயிடுச்சு 
தனித்தனியா போன பிறகு இந்த சைட்டோபிளாசம் அந்த டிவிஷன் நடந்து இந்த பக்கம் ஒரு செல் இந்த பக்கம் ஒரு செல்லா ஃபார்ம் ஆகுது ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இது வந்து ஃபார்மல் மைட்டாசிஸ் ப்ரொஃபேஸ் மெட்டாஃபேஸ் அனாஃபேஸ் ஸ்டீலோஃபேஸ் இதை டீட்டெயில நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ சம் அனிமல்ஸ் ஏபிள் டு ரீஜெனரேட் த ஹோல் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி உங்களுக்கு அது தெரியும் இல்லையா சில அனிமல்ஸ் வந்து தன்னோட ஹோல் பார்ட் ஆஃப் த பாடியை டெவலப் பண்ண முடியும் த்ரூ மைட்டாசிஸ் இப்போ பல்லியோட வால் கட்டாச்சுன்னா வளருது அதே மாதிரி ஒரு செடியை நம்ம கட் பண்ணிட்டோம் பெரிய மரத்தை கட் பண்ணிட்டோம்னா அது திரும்பி மலருது அதாவது வளருது மலருல வளருது அந்த வளரத்து காரணமும் இந்த மைட்டாசிஸ் தான் செல் டிவிஷன் தான் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் இசி டெக் சேனல் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க இன்னும் என்னோட பழைய வீடியோ லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் இன்னும் போய் பாருங்கள்